എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പലഹാരമാണ് നാടൻ പലഹാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചായയ്ക്കൊപ്പവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ റിബൺ പക്കോഡ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊന്നും നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഡബ്ബയിലിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും പറ്റും ഒരു കേടും വരുന്നതല്ല ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അരിപ്പൊടി കടലമാവ് ഉപ്പ് എണ്ണ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഈ ഇത് സാധാരണ ജീരകമല്ല മറ്റേ മസാലയിലേക്ക് ഇടുന്ന പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ബൗളിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അരിപ്പൊടിയും കടലമാവും ഒരേ അളവിലെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ കപ്പ് വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അരിച്ചെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പൊടിയും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിൽ തരിയില്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പക്കോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അച്ച് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് സ്റ്റക്കായിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും അത് അരിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിയാക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എരിവ് എങ്ങനെ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഇത് ഞാൻ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പക്കോടയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഈ പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ മാവ് മാതിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ വെള്ളം അധികമായാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം അധികമായാലും അച്ചിലൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല വരില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അത് കാരണം പാകത്തിനാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് അവസാനമാകുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൂടെ കുഴച്ച് ആ മാവിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുക ഇത് മാതിരി ഇനി നമുക്ക് ഈ സേവനാഴിയിൽ ഈ സേവനാഴി നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സേവനാഴിയാണ് അതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അച്ചുണ്ട് അതിൽ ഇതേമാതിരി രണ്ട് അച്ചാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ ഇതിൽ ആ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അച്ചിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതിന് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഈ നാല് വര മാതിരിയുള്ള ഈ ഹോൾ മാതിരിയുള്ള ഈ അച്ചിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് റെഡി ആക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇത് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനും ഒട്ടും താമസമില്ല പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സേവനാഴിയിൽ മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് എപ്പോഴും അടച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും ആ മാവ് അപ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞിടാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് ഡ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് അടച്ച് വയ്ക്കുക അത് പിഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിൽ ഗ്യാസിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞിടുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പിഴിയുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വറന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അതൊരു ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പി
ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലും നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല രുചിയുമാണ് എളുപ്പവുമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അടച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കേടില്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു ബൈ